আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস দিস ইজ এম এ বাসার এসিস্ট্যান্ট টিচার ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ শামসুলকার স্কুল অ্যান্ড কলেজ ডিয়ার স্টুডেন্টস অফ ক্লাস নাইন আই হ্যাভ অলরেডি গন থ্রু সাম ক্লাসেস উইথ ইউ তোমাদের সাথে আরও কয়েকটা ক্লাস আমি নিয়েছি ইতিপূর্বে এবং নবম শ্রেণী ইংরেজি প্রথম পত্র বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম অ্যাজ এ পার্ট অফ আওয়ার হাফি আলি এক্সামিনেশন সো সেজন্য তোমাদেরকে আমি আজকে এই তৃতীয় ক্লাসে আমি তোমাদেরকে আমার এই সামগ্রিক ইংরেজি প্রথম পত্র সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে আশা করি তোমরা খুব বেশি ইউ উইল বি ভেরি মাছ ইউ উইল ইউ উইল বি লার্জলি বেনিফিটেড সো লেটস সি আমাদের ইংরেজি প্রথম পত্রে পরীক্ষা যে প্রশ্নপত্র থাকে সেখানে আমরা দেখি যে সিন প্যাসেস থাকে সেখান থেকে আমরা কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান টু আনসার করি আনসিন প্যাসেস সেখান থেকে কোশ্চেন নাম্বার ফোর এবং ফাইভ ফোরে হলো ইনফরমেশন ট্রান্সফার আর কোশ্চেন নাম্বার ফাইভে হলো সামারি তো তোমাদেরকে আমরা এই বিষয়গুলো আগে আলোচনা করেছি যে কীভাবে তোমরা এগুলো আনসার করবে তো এখানে আমরা আনসিন প্যাসেস একটা সিলেবাসের মধ্যে দিয়েছি মডেল ফিফটিন থেকে থার্টি পর্যন্ত এবং ম্যাচিং রিয়ারেন্স কিছু আলোচনা করেছি আজকে তোমাদেরকে আমি ম্যাচিং ম্যাচিং রিয়ারেন্স নিয়ে আলোচনা করব এবং একটা নির্দিষ্ট সিলেবাসও দেওয়া আছে পনেরো থেকে তিরিশ পর্যন্ত রিয়ারেন্সও পনেরো থেকে তিরিশ পর্যন্ত ইটস ফ্রম ইউর সিলেক্টেড বুক তো এখানে এবং সর্বোপরি পার্ট বিতে আমাদের কি রিটার্ন পার্ট আছে আমি আগেও বলেছিলাম যে তোমরা এই পরীক্ষার জন্য ভালো প্রিপারেশন নেওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা রিটার্ন পার্টটা ভালোভাবে পড়বা কারণ ইংরেজি প্রথম পত্রে ভালো করার মূল কাজই হলো রিটার্ন পার্ট তোমার যদি হ্যান্ড রাইটিং সুন্দর হয় তুমি যদি খুব গুছিয়ে লিখতে পারো তোমার যদি খাতার ডেকোরেশন সুন্দর হয় তাহলে অবশ্যই তুমি ভালো মার্ক আশা করতে পারো আদারওয়াইজ ইউ ক্যান্ট কাট এ গুড ফিগার ইন দ্য এক্সাম তুই পরীক্ষা ভালো করার সম্ভাবনা কম থাকবে তাই তোমার প্রথম কাজ হলো ইংরেজি স্পেশালি ক্লাস নাইন অ্যান্ড টেন তোমরা যদি ভালো করতে চাও ইংরেজিতে তাহলে অবশ্যই এই রিটার্ন পার্টের দিকে তোমাদেরকে মনোযোগ দিতে হবে তোমরা একটু গুছিয়ে লিখতে হবে সুন্দর করে লিখতে হবে কারেক্টলি লিখতে হবে যার কোনো পাবার স্কেচিং না থাকে কাটাকাটি না হয় সেই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে তাহলে তোমরা বাসায় বসে আমাদের যেহেতু বারো তারিখে সেপ্টেম্বর বারো তারিখে হাফ ইয়ারলি এক্সাম তোমরা সেই উদ্দেশ্য সেই প্রিপারেশন তোমরা নিবে এবং খুব চমৎকারভাবে এই টপিকসগুলোকে তোমরা সমাধান করবে যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো সংশ্লিষ্ট টিচারকে তোমার ক্লাসের টিচারকে ফোন দেবে বা আমাকে ফোন দিতে পারো অথবা এই ভিডিও আপলোড হওয়ার পর তুমি সেখানে কমেন্ট করতে পারো এই সামগ্রিক বিষয়গুলো তুমি একটু দেখে সুন্দরভাবে পরীক্ষার প্রিপারেশন নেবে তাহলে চলো দেখি আজকে আমি তোমাদের জন্য কিছু ম্যাচিং রিয়ারেন্স সেট করেছি সেগুলো তোমাদের আমি সমাধান করে দিই তাহলে স্ক্রিনে চলে যাই চলো সো দেয় স্টুডেন্টস তো চলো আমরা কিছু ম্যাচিং এবং রিয়ারেন্স আজকে সমাধান করে দিই তোমাদেরকে তো দ্য সিলেক্টেড বই থেকে আমরা জানি পরীক্ষায় ম্যাচিং মূলত আসে যেগুলো পাঁচ নাম্বারের ওয়ান ইন্টু ফাইভ ফাইভ মার্কসের রিয়ারেঞ্জ হলো ওয়ান ইন্টু এইচ মানে আটটা সেন্টেন্স থাকবে এবং তোমাকে রিয়ারেঞ্জের আট নাম্বার এখানে বরাদ্দ থাকবে তো তোমার কাজ হবে আমি যেগুলো পড়াচ্ছি সিলেবাসে যেমন তো ফিফটিন থেকে থার্টি পর্যন্ত আছে পনেরো থেকে তিরিশ পর্যন্ত আছে এগুলোর মধ্যে আমি কিন্তু আমার এই তিনটা ক্লাসে মোটামুটি ম্যাচিং অনেকগুলো আজকেও আজকেও কয়েকটা পড়াবো সাথে রিয়ারেঞ্জ আমি কয়েকটা রিয়ারেঞ্জ পড়াবো যেগুলো পড়ানো হয়নি বা যেগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট আবার পড়ানো দরকার সেগুলো আগে পড়াচ্ছি আর আগে যে ক্লাসগুলো নিয়েছে স্যাররা যেগুলো পড়াইছে তোমাদেরকে সেগুলো তোমরা আরেকবার রিভিউ করতে হবে পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্নপত্রে কিন্তু সিলেবাস যেটা দেওয়া আছে ঠিক সেখান থেকে যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে সিলেবাসের বাইরে কিছু আসবে না কিন্তু সিলেবাসের ভিতরে যেটা এখান থেকে আসবে তাহলে আমরা আমি তোমাদেরকে আজকে আমার এই ক্লাসটায় মেচে এবং রিয়ারেঞ্জ কতগুলো সমাধান করে দিচ্ছি দেখো কোশ্চেন নাম্বার সিক্স ম্যাচিং অ্যান্ড অ্যাসাইন ফর অনলি ফাইভ মার্কস মডেল টোয়েন্টি ফাইভে এই ম্যাচিংটা আমি তোমাদেরকে সমাধান করে দিই সায়েন্স হ্যাজ মেড আওয়ার লাইফ ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াটস ইট হোয়াজ ইন দ্য পাস্ট বিজ্ঞান আমাদেরকে আমাদের জীবনটা পূর্বে যা ছিল পাস্টে যা ছিল তার থেকে কিন্তু এখন একটু ব্যতিক্রম করে দিয়েছে ইন দ্য পাস্ট আফটার স্কুল আওয়ার্স উই উড প্লে ইন দ্য ফিল্ড ইন দ্য আফটারনুন ইন দ্য পাস্ট এটা হলো অনেক আগের কাহিনি আমরা উই দ্য টিচার্স অথবা তোমাদের যারা বাবা চাচা যারা ওরা বলতে পারবে এগুলো কারণ এগুলো তো ওই সময়ে একটা পার্টি ছিল যে ইন দ্য ফিল্ড ওপেন ফিল্ডে খেলাধুলা করা এখন তো সেটা নাই এখন তো চতুর্থ প্রযুক্তি যুগ সবাই মোটামুটি ঘরে বন্দি থাকে মোবাইল দেখে টিভি দেখে এভাবে সময় কাটায় কিন্তু ইন দ্য পাস্ট আফটার স্কুল আওয়ার্স স্কুল আওয়ার্স শেষে আমরা কিন্তু মাঠে খেলতে যেতাম বাট চিলড্রেন অ্যাট প্রেজেন্ট
ইনডোরস থাকে মানে বাড়িতে বসে টিভির সামনে বসে যায় বা মোবাইল দেখে বা কম্পিউটার দেখে মানে ইলেকট্রনিক এই বিষয়গুলো ওরা বিভিন্নভাবে দেখে ওরা সময় কাটায় দে ডু নট এনজয় দ্য সানসেট অর ইভেন দ্য বিউটি অফ এ মুনলিট নাইট সানসেট দেখেছো কখনো দেখার চেষ্টা করবে ইটস বিউটিফুল সাইট মুনলিট নাইট আমরা জোস্তারাত বসে গল্প করা যায় চাঁদের আলো থাকে সব জায়গায় মনে হয় যেন দিনের মতো আলো তাহলে দে ডু নট এনজয় তারা কিন্তু এই সানসেট হোক বা মন্দির নাইট হোক এটা কিন্তু তারা আসলে এনজয় করে না ওরা মজা পায় না বা উপভোগ করতে পারে না দিস ইজ হোয়াই দে আর আউটলুক ইজ অলসো ডিফারেন্ট ফ্রম আওয়ার্স এ কারণ তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেগুলো কিন্তু আমাদের থেকে একটু ভিন্ন আমরা ওই সময় আমাদের যে মুভমেন্ট ছিল যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অ্যাটিচিউড ছিল তার চেয়ে এখন তোমাদের কিন্তু কিছুটা ডিফারেন্ট আমরা চেষ্টা করি উই ওয়ান্ট টু উই জাস্ট ট্রাই টু টিচ ইউ মরালিটি অ্যান্ড সাম গুড ম্যানার্স এভরিথিং আমরা তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করি এবং তোমরা যদি আমাদের এগুলো ফলো করে তাহলে অবশ্যই তোমরা শিখবে তাহলে প্যাসেজটা মূলত সায়েন্স নিয়ে তুমি দেখো প্রতিটি টপিক্স পেচিং বলো রিয়ারিংস বলো সবগুলো কিন্তু এক একটা টপিক্স নিয়ে একটা প্যাসেজ নিয়ে কোনো একটা কাহিনী নিয়ে বা কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আছে ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং সো তোমাকে একটু এখান থেকে মানে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য এনজয়মেন্ট ফ্রম হেয়ার মডেল টোয়েন্টি সেভেনে এখানে আছে ইলিটারেসি নিয়ে নিরক্ষরতা নিয়ে যেটা আমাদের আসলে প্রধান সমস্যা ইলিটারেসি রিটার্স দ্য ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম রিটার্স মানে কি ব্যাহত করা আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সেগুলো ব্যাহত করে কে ইলিটারেসি নিরক্ষরতা টু ইরাডিকেট ইলিটারেসি ইজ এ ম্যামস মানে কি বিশাল কাজ তুমি যে ইলিটারেসি ইরাডিকেট করবা নিরক্ষরতা দূর করাটা আসলে খুবই কঠিন কাজ দেন দ্য এজ পিপল শুড অ্যাচেন স্কুল আফটার দেয়ার ডেজ ওয়ার্ক আমাদের দেশে অনেক বয়স্ক স্কুল আছে বা নাইট স্কুল আছে যারা এজ পিপল বয়স্ক যারা আছে তারা কি করবে তারা দিনের কাজ শেষে ওখানে গিয়ে ক্লাস করবে বা ওরা শিখবে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ক্যান বি মেড পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ক্যান বি মেড বাই ম্যাস মিডিয়া যে গণমাধ্যম আছে সেগুলো কিন্তু এই গণ সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে আর এডুকেটেড পিপল মাস্ট বি অ্যাক্টিভ টু রিমুভ ইলিটারেসি এবং অবশ্যই যারা এডুকেটেড আছে যারা এডুকেটেড পিপল আছে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তারা অবশ্যই তারা এই ইলিটারেসিকে দূর করতে কি করতে হবে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে মডেল টোয়েন্টি এইচে দেখি এখানে তিনটা কলামের পেনিসিলিন নিয়ে লাইফ সেভিং মেডিসিন পেনিসিলিন নিয়ে আসে প্যাসেজটা দেখি এখানে কিভাবে আমরা এটাকে মিলিয়ে লিখি পেনিসিলিন হুইচ ইজ আ লাইফ সেভিং মেডিসিন ওয়াজ ডিসকাভার বাই ডক্টর আলেকজান্ডার ফ্লেমিং আলেকজান্ডার ফ্লেমিং কর্তৃক এই লাইফ সেভিং মেডিসিন পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়েছিল ফ্লেমিং কেম অফ এ পুর ফ্যামিলি ইন স্কটল্যান্ড ফ্লেমিং মেন ডক্টর আলেকজান্ডার ফ্লেমিং স্কটল্যান্ডের একটি দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে হিজ ফাদার হ্যাড টু মেনটেন a last family consisting of 10 grown grown up members 10 jon grown up members jara motamoti patto boyosko jara ashole ekhane bujhana hocche je ata ekta doridro poribar theke asche tar baba ke kintu one koshto korte hoyeche ei 10 jon mukhe khawate koshto korte hoyeche ebong she karone she kintu obhab bostho ke poribar theke asche poribare obhab chilo he passed his boyhood with his parents went to school and came back home uh, came back home on foot so she kintu basha theke on school e jeto tokhon she kintu mane jeto je bhabe abar phire ashto shei pai hete phire ashto kono jan bahon she to chhi thak ba na thak asho she je doridro poribar theke asche to she afford ho to kore nai e jonno hoto she hete ashto he was a very regular obedient and attentive student and was never absent from his school up to the age of 12 এবং সে সব সময় দেখো ইজ এ ভেরি রেগুলার স্টুডেন্ট আবেডিয়েন্ট স্টুডেন্ট অ্যাটেন্টিভ স্টুডেন্ট এবং ওয়াজ নেভার অ্যাবসেন্ট ফ্রম স্কুল আপ টু দ্য এজ অফ টুয়েলভ বারো বছর বয়স পর্যন্ত সে কখনোই কোনো স্কুলে নিবন্ধ দেয়নি সে প্রতিদিন স্কুলে গিয়েছে তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই স্কুলে যেতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন সামথিং দেন ইউ হ্যাভ টু গো টু স্কুল রেগুলারলি ইফ ইউ আর অ্যাবসেন্ট দেন ইউ উইল নট লার্ন এনিথিং এখন তো স্কুলে যাওয়ার সুযোগ নাই এখন বাসায় পড়তে হবে তাহলে মডেল টোয়েন্টি এইটে আমাদের পেনিসিলিন সম্পর্কে 
আর এই তিনটা ম্যাচিং তাহলে মোটামুটি ফিফটিন থেকে থার্টি পর্যন্ত আমি কিন্তু অনেকগুলো ম্যাচিং তোমাদেরকে সমাধান করে দিলাম তোমরা কিন্তু এগুলোকে আর বাকি যে কয়েকটা আছে তোমরা নিজেরা ওখান থেকে চেষ্টা করবে সমাধান করার জন্য আমরা দেখি কোশ্চেন নাম্বার সেভেনে আমাদের আসে রিয়ারিংস রিয়ারিংস করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই যেমন আমাদের আগের ক্লাসগুলোতে কয়েকজন টিচার রিয়ারিংসের সুন্দরভাবে কিভাবে তুমি এটাকে লিখবে কি করবে ব্যাখ্যা দিয়েছে তো আমি সাজেস্ট করি তোমাদেরকে তুমি রিয়ারিংসটাকে একবার ভালোভাবে একবার পড়বে পুরো প্যাসেসটা একবার পড়বে পড়ার পরে তুমি সিকোয়েন্স মিলানোর চেষ্টা করবা যে কোনটার পরে কোনটা হতে পারে কাহিনী কি হবে ঠিক আছে নিজের পরিচয় থেকে শুরু করে বার্থ ডেট তারপরে অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড দেন কন্ট্রিবিউশন এই যাবতীয় বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু একটা সিকুয়েন্স অনুযায়ী গল্প অনুযায়ী রিয়ান্সটা সেট করতে হবে তো তুমি বক্স আকারে রিয়ান্সটা আগে বক্স আকারে লিখবে লিখার পরে যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নিচে এ বি সি যেটা হবে দেওয়ার পরে তুমি নিচে প্যারাগ্রাফটা সুন্দর করে লিখে দিবে আমি এখানে তোমাদের সুন্দরতার জন্য শুধু আমি আনসারটা প্রোভাইড করেছি তুমি ওয়ান টু দিয়ে সুন্দর করে লিখবে তোমার একটা জানো বিষয়টা রিয়ান্স তোমার আগে করে আসছো আমি শুধু উত্তরে এখানে প্রোভাইড করেছি তো আমি তোমাদেরকে অর্থ সহ এগুলো একটু পড়াই দিচ্ছি দেখো মডেল সিক্সটিনে এই রিয়ানিংসটা আছে ওয়ান ডে আ ফক্স ওয়াজ কচ ইন এ ট্র্যাপ অ্যান্ড ওয়াজ রেসকিউড এনি হাউ লুজিং হেডস টেন ওই যে ল্যাস কাটা শিয়াল এ ফক্স উইদাউট এ টেন সে একটা ট্র্যাপে পরে কোনো রকমে বেঁচে আসছে রেসকিউ হয়েছে কিন্তু সে তার ল্যাজ হারিয়ে ফেলেছে অ্যাট দিস হি ফেল টু মাস শিম এই কারণে তা কিন্তু অনেক লজ্জা পাচ্ছে হি হিচ আপন এ প্লেন টু মেক অল দ্য ফোকসেস লাইক হিম উইদাউট টেন্স এবং সেই জন্য নিজের যেহেতু ল্যাজ নাই আরেকজনের থাকবে কেন এই জন্য সেও কি করলো সে মিটিং থেকে সবার অন্য সবার জন্য ল্যাজ কেটে ফেলে সে এই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলো সো দ্য কানিং ফক্স কল দ্য মিটিং অ্যান্ড এক্সপ্লেন হিজ প্ল্যান তখন সে ওই বনে সকল শেয়ালদের একটা মিটিং ডেকে তার যে প্ল্যান যে আসলে টেলের তো কোনো প্রয়োজন নাই সেটা বোঝাচ্ছে ওদেরকে যে ল্যাজের তো কোনো প্রয়োজন নেই নিজে যে হারিয়ে ফেলছে এর কোনো খবর নাই এই জন্য সে এখন বলতেছে যে টেলের তো কোনো খবর প্রয়োজন নাই দেন আওয়ার টেলস আর অফ নো ভ্যালু অ্যান্ড ইট লুকস আগলি সো উই কুড কাট অফ ইট হিসে সে সবাইকে ডেকে বলতেছে যে আমাদের লেজের তো কোনো দরকার নেই কোনো ভ্যালু নাই দেখ আমাদের এই খারাপ দেখা যায় এটা তো আমরা সবাই কেটে ফেলি বলে নিজে তো এখন বিপদে পরে ড্রেস নাই এখন কি করবে সে অন্যদের কাছে আছে ওর মতো হতে তো সবাই তো বোকা না আসলে আর নাম্বার অফ ফক্সেস জয়েন দ্য মিটিং অ্যান্ড লিসেন হিজ অ্যাডভাইস অনেক শেয়ালরাই আসতে তার কথাগুলো ভালোভাবে শুনলো শোনার পর কি করলো এভরি ওয়ান কুড আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ ইভিল প্ল্যান বি নাম্বারে দেখো সে কিন্তু প্রত্যেকে তার যে ইভিল প্ল্যান একটা আছে তার যে খারাপ উদ্দেশ্য আছে পরিকল্পনা সেটা কিন্তু সবাই বুঝতে পারলো ফলে কি হলো দে ডিড নট শো রেসপেক্ট টু হিজ অ্যাডভাইস তার যে অ্যাডভাইস দিয়েছে এর প্রতি তার কোনো রেসপেক্টই দেখায় নাই বরং সো অল দ্য ফক্সেস ড্রোভ হিম আউট অফ দ্য জঙ্গল তাকে জঙ্গল থেকে সবাই বের করে দিল যে তুমি এখান থেকে যাও ইউ আর এ ফ্রড ফক্সকে এভাবে বোকা দিয়ে ওরা বের করে দিল তারপরে দেখো মডেল নাইনটিনে দ্যার ইজ অ্যানাদার রিয়ারিংস এটা আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এইস নাম্বার দেখো সাম মাইস ও আর হ্যাভিং গুড টাইম ওয়ান্স ইন হাউস অফ এ রিচ ম্যান মনে রাখো এগুলো কিন্তু তোমাদের কমপ্লেনিং স্টোরি তো আসতে পারে গল্পগুলো একটু জেনে রাখো তখন তোমাকে একটু বড় করে গুছিয়ে লিখতে হবে এই সবগুলোই ম্যাচিং রিয়ারিংস এগুলো তুমি যদি জেনে জানা থাকে তোমার কখনো ফিলিং দা ব্যাংকসে আসতে পারে কখনো ম্যাচিং রিয়ারিংস আসতে পারে অথবা অন্য কোনো রিটার্ন টো বিক্সও আসতে পারে তো তোমার একটু জানা প্রয়োজন এগুলোকে সাম মাইস ও আর হ্যাভিং আ গুড টাইম ওয়ান্স ইন দ্য হাউস অফ এ রিচ ম্যান মানে কোনো এক বড়লোকের বাড়িতে কিছু ইঁদুর মাইস ওরা খুব ভালো সময় কাটাচ্ছিল বিং অ্যানো এর দ্য ম্যান বথ এ ক্যাট টু কিল দ্য মাইস এখন ওরা তো আর ভদ্র মেহমান না ইঁদুরগুলো যে ওরা এভাবে ভালোভাবে থাকবে ওরা তো এটা ওটা কেটে ফেলে যার কারণে বাড়ির যে মালিক সে তো অ্যানোয়েড হয়ে গেছে বিরক্ত হয়ে গেছে তখন সে একটা কী নিয়ে আসলো ক্যাট নিয়ে আসলো সে একটা বিড়াল নিয়ে আসলো যে ইঁদুরগুলোকে মারতে হবে দে খুড নট মুভ ফর দিস রিজন ফ্রিলি অ্যাজ বিফোর এখন তো ইঁদুর যারা আছে তো এখন খুব ফ্রিলি আর মুভমেন্ট করতে পারতেছে না যেহেতু বিড়াল চলে আসছে বিড়াল কি করবে মেহমানদারি করবে না বিড়াল তো ওকে ধরে ধরে একটা ইঁদুর খেয়ে ফেলবে এই জন্য ইঁদুররা ভয় আর বের হচ্ছে না আ মিটিং এফ নাম্বার দেখো আ মিটিং ওয়াজ হেল্প বাই দেন টু ফাইন্ড এ ওয়ে টু বি ফ্রি ফ্রম দ্য ডেঞ্জার এখন কিভাবে এই ডেঞ্জার থেকে মুক্ত হওয়া যায় তারা এই জন্য একটা মিটিং দেখল A
এখন ইয়াং মাউস উঠে দাঁড়ালো এবং সে বলল বলল যে চলো আমরা এই বিড়ালের গলায় একটা ঘন্টা বেঁধে দিই তো বিড়াল যখন আসবে তখন আমরা টের পেয়ে যাব তখন কি করবো আমরা পালিয়ে যেতে পারবো বুদ্ধ অবশ্য খারাপ বলে নেই যদি বেঁধে দেওয়া যেত তাহলে তো রক্ষা পাওয়া যেত কিন্তু আসল কথা হলো যে বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাদ বেঁকে বিনম্বর এই কথা শুনে দ্য ইয়াং মাউস ওয়াজ থ্যাঙ্ক ফর হিজ প্লেন বাই প্লেন বাই অল দ্য মাইস সকল মাইস মিল ওকে তার যে ওয়াজ থ্যাঙ্ক পেসি বয়েসে আছে তাকে ধন্যবাদ জানানো হলো সে বলা চমৎকার তোকে বুদ্ধি দিয়েছ তুমি কিন্তু বলা হয় না যে ওল্ড ইজ গোল্ড ওই যে দেখো ইটস এ গুড বাট হু উইল চাই দ্য বেল অ্যান্ড ওল্ড মাউস এ টু হিম বৃদ্ধ একটা মাউস দাঁড়ালো বৃদ্ধ মানে কি এক্সপেরিয়েন্সড বয়স বাড়লে কি হয় এক্সপেরিয়েন্সড হয় মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ে তো সে বললো যে বা তুই ভালো একটা বুদ্ধি দিয়েছ বাট হু উইল চাই দ্য বেল তুমি যে বল এখন বাদ বেকে বেলে গলা গিয়ে ঘন্টা বাদ বেকে যে বলেছে প্রস্তাব দিয়েছে সে কি বাদবে তো জীবনের বই তো সবারই আছে তো সেও বাদবে না পরে কি হলো অ্যাট দিস অল রিমেন সাইলেন্ট অ্যান্ড নান কেম ফরওয়ার্ড এই যে অল রিমেন সাইলেন্ট প্রত্যেকে এটা শুনে মানে চুপসে গেল এবং কেউ আর সামনে আসলো না তাহলে বিড়ালের গলায় ঘন্টাও বাঁধা হলো না সমস্যারও সমাধান করা হলো না দেন টোয়েন্টি সিক্স মানে টোয়েন্টি সিক্সে এখানে দেখি হোয়াট ইজ দ্য সক্রেটিস আমরা জানি সক্রেটিসের কাহিনি চারজন দ্য গ্রেটেস্ট ফিলোসফার্স বলা হয় এর মধ্যে সক্রেটিস একজন তাহলে দেখি এটা কী লেখা আছে এখানে সক্রেটিস সোন বিকেম ভেরি পপুলার সি নাম্বার এটা হলো একটা ইয়ের মাঝখান থেকে শুরু হয়েছে সক্রেটিস সোন বিকেম ভেরি পপুলার সে খুব জনপ্রিয় হয়ে গেল এথেন্সে ইয়ং ম্যান গ্যাদার রাউন্ড অ্যারাউন্ড হিম যারা ইয়ং পিপল আছে সবাই খেলো তার চারপাশে জমা হওয়া শুরু করলো সক্রেটিস ওয়াজ নেভার টায়ার টু টিচ দেন এর পূর্বের যে কাহিনি সেটা হলো সক্রেটিস ইউজ টু টিচ দ্য ইয়ং পিপল অফ অ্যাথেন্স অ্যান্ড দ্য স্টেট সে বাস্তায় মানুষকে বুঝাতো জ্ঞানদান করতো সো এফ নাম্বারে হলো সক্রেটিস ওয়াজ নেভার টায়ার্ড অফ সক্রেটিস ওয়াজ নেভার টায়ার্ড অফ টু টিচ দেন তাদেরকে সে কখনোই মানে টায়ার্ড হতো না তাদেরকে টিচ দিতই তো যার কারণে কি হলো বি নাম্বার দেখো সাম অফ দ্য ইউথ বিকেম ভেরি ডিভোটেড টু হিম ফলে যুব সমাজটা কিন্তু বেশিরভাগই তার ভক্ত হয়ে গেল দিস ইয়ং পিপল লার্ন ফ্রম দ্য গ্রেট টিচার সাস নলেজ অ্যাজ ইজ রিমেম্বার ইভেন টু ডে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এই ইয়ং পিপলগুলো এই যুবকগুলো এত ভালো জ্ঞান আহরণ করেছিল যে তাদেরকে অ্যাজ ইজ রিমেম্বার ইভেন টু ডে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড পুরো পৃথিবী জুড়ে এখনও এগুলো স্মরণ করা হয় মনে করা হয় তারপরে দেখো নাও দেয়ার ওয়ার সাম পিপল ইন অ্যাথেন্স হো ডিড নট লাইক দিস হিস্টিচিং কেউ যদি ভালো কাজ করে তার পিছনে কিন্তু আসলে সমস্যা করার মতো মানুষ থাকে তো অ্যাথেন্সের কিছু লোক ছিল যারা তার এই আইডিয়াটা পছন্দ করত না সে এত ভালো কাজ করতেছে মানুষ তাকে পছন্দ করতেছে স্পেশালি দ্য রুলার্স যারা রুলিং পার্টি আছে অ্যাথেন্সে তারা খুব কি হলো জেলাস ফিল করা শুরু করলো তারা এটা যে সক্রেটিস এই কাজটা চালিয়ে যাক তা সেটা চাচ্ছে না এ নাম্বার দেখো দে ওয়ার অলসো জেলাস অফ দ্য ইয়াং অফ দ্য গ্রেট পপুলারিটি অফ সক্রেটিস এমন পিপল তারা মানুষের মধ্যে এত জনপ্রিয়তা সেটা তাদের সহ্য হয়নি ফলে কি করলো দে ওয়ার ম্যান ইন অথরিটি উইথ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স হ্যাঁ এটাই বলছিলাম একটু আগে যে এই লোকগুলো কারা ছিল তারা ছিল ম্যান ইন অথরিটি তারা কর্তৃপক্ষ বা প্রভাবশালী ছিল যারা রুলিং যারা ক্ষমতা চালাচ্ছে ওদের মধ্যে ছিল তারা ভাবতো যে যদি সক্রেটিস এত জনপ্রিয় হয়ে যায় তাহলে আমাদের কি হবে এইভাবে কিন্তু সর্বশেষ পর্যায়ে কিন্তু সক্রেটিসকে কিন্তু আসলে হি ওয়াজ সেন্টেন্স টু ডেথ তাকে কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এভাবে কিন্তু সক্রেটিসের পরিসমাপ্তি ঘটে তারপরে দেখি মডেল টোয়েন্টি নাইনে দ্য লাস্ট ওয়ান ইয়ারিংস এটা আমরা দেখি এখানে সি নাম্বার দেখি আমরা আই স্নেক লিভ ডিন এ হোল অ্যাট দ্য ফুট অফ এ ট্রি একটা গাছের নিচে একটা সাপ বাস করতো হাই আপ অন ইটস ব্রান্সেস ওয়াজ দ্য ন্যাস্ট অফ এ ক্রো এবং উপরে গাছের উপরে শাখা পোশাখায় একটা কাকের বাসা ছিল কিসে বাসা ছিল কাকের বাসা ছিল কাক ক্রো দ্য ক্রো হ্যাড ফোর ইয়ং চিক্স ইন ইটস ন্যাস্ট বাট ওয়েদার হোয়েন ইভার দ্য ক্রো উড লিভ দ্য ন্যাস্ট টু ব্রিং ফুড ফর ইটস চিক্স দ্য স্ন্যাক উড ক্লাইম্ব আপ অ্যান্ড ইট ওয়ান তার চারটা বাচ্চা ছিল ওখানে চিক্স কাকের বাচ্চা ছিল তো যখনই সে কাক যখন বাইরে যেত খাবার আনার জন্য তখন সাপ কী করতো বেয়ে উপরে উঠতো উঠে সে একটা একটা করে বাচ্চা খেয়ে ফেলতো তো কাকের বাচ্চা 
মায়ের কি কষ্ট হবে না বাচ্চা খেয়ে ফেলতেছে মানুষ হলে কি করতো চিৎকার করতো কিন্তু কাক তো চিৎকার অবশ্যই চিৎকার করেছে মনে হয় সেটা আমরা বুঝি নাই হয়তো চিৎকার করেছে তো সে কি করলো এখন এই চারটা বাচ্চা দেখেন এটা খেয়ে ফেলতেছে তো এই যে শত্রু সাপ অর্থাৎ মুক্ত হওয়ার একটা কৌশল জানতে হবে তখন কাক সেটা ভাবতে লাগলো যে কি করা যায় ইট স্টোল মানে দেখো ইট স্টোল অ্যান্ড এক্সপেন্সিভ নেকলেস অফ দ্য প্রিন্সেস ফ্রম দ্য রয়্যাল প্যালেস অ্যান্ড ড্রপড ইট ইন টু দ্য স্ন্যাক্স হোল আফটার স্ক্যাটারিং এ ফিউ রুবিস হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার রুবির তৈরি মণিমুক্তা সেগুলো একটা নেকলেস কাক গিয়ে কী করলো প্রিন্সেস থেকে চুরি করে নিয়ে আসলো এনে সে ওই স্নেকের গর্তের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল রুবিগুলো রুবিসগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল তো এখন সবাই তো খোঁজ লাগিয়েছে যে ওর চুরি হয়ে গেছে নেকলেস কোথেকে আসলো তারপরে ডি নাম্বার দেখো দ্য কিং বিকেম ভেরি অ্যাংরি অ্যাট দ্য লস অ্যান্ড সেন্ট আউট ম্যান টু লুক ফর দ্য নেকলেস সে তো অ্যাংরি হয়ে গেছে যা হ্যাঁ নেকলেসটা কোথায় গেল হারিয়ে গেল সে লোক পাঠিয়েছে যে খুঁজেই বের করো কে এই চোর কে চুরি করা ইন কোর্স অফ টাইম দে নোটিস দ্য স্ক্যাটার্ড রুবিস নিয়ার দ্য হোল ডাক দ্য হোল খিল দ্য স্ন্যাক অ্যান্ড টুক দ্য নেকলেস এখন ঘুরতে ঘুরতে আসছে তখন ওই গর্তের নিচে ওই গর্তের সামনে দেখলো যে এখানে পরে আছে রুবিসগুলো তখন ভাবলো যে এই স্ন্যাকে হয়তো চোর সে হয়তো এটাকে নিয়ে আসছে তখন সে ওই তারা কি করলো গর্ত করে গর্ত করে এটাকে বের করে এটাকে মেরে ফেললো তার মানে কি হলো বুদ্ধি কাক কিন্তু তার শত্রুকে ওই যে সরাসরি মল্ল যুদ্ধ না সে কিন্তু বুদ্ধি করে কিন্তু শত্রু থেকে মুক্ত হতে পেরেছে সো আসলে কি কাকটা খুব বেশি বুদ্ধিমান ছিল তো এভাবে কিন্তু সে কাকটা তার পরিবারকে রক্ষা করতে পারলো তাহলে এই ছিল আমাদের রিয়ারেন্সগুলো সো তোমরা এগুলোকে ভালোভাবে অধ্যয়ন করো পরীক্ষায় আশা করি যে আমি যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি সেখান থেকেই পরীক্ষায় থাকার সম্ভাবনা আছে এছাড়াও যেগুলো আমরা আগে আলোচনা করেছিল আমি সহ অন্যান্য যে টিচাররা ক্লাস নিয়েছিল তোমরা সেই ক্লাসগুলো আরেকবার দেখবে কারণ যে লেসনগুলো আছে বিভিন্ন ইউনিটের সেই লেসনগুলো কিন্তু অন্যান্য টিচাররাও ক্লাস দিয়েছে তো তোমরা সেই ক্লাসগুলো আরেকবার দেখবে যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো তাহলে আমাদেরকে জানাবে এবং আশা করি ইউ উইল নেভার ফিল অ্যালং যেহেতু দিস দ্য এজ অফ টেকনোলজি তুমি কখনোই নিজেকে একা ভাবতে পারো না ক্লাস অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে এবং তোমার জন্য সুযোগ আছে আমাদেরকে কল দেওয়ার আমাদের সাথে কথা বলার এবং কোনো সমস্যা সমাধান করে নেওয়ার যে কোনো প্রবলেম যখন ফেস করবে তোমার স্টাডি রিলেটেড দেন ইউ ক্যান কল আস তারপরে কি করবে তুমি অবশ্যই এই যাবতীয় বিষয়গুলোকে ভালোভাবে অধ্যয়ন করবে আশা করি তোমরা এই পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রিপারেশন নিবে এবং আমরা আশা করি এবং ষষ্ঠ কাছে প্রার্থনা করি যেন মহান আল্লাহ তালা দ্রুতই আমাদেরকে এই মহামারী থেকে প্যান্ডামিক সিচুয়েশন থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেয় এবং আমরা আমাদের স্বাভাবিক যে ক্লাস পানামন্ত ক্লাস যেখানে হয় তোমরা সবাই সামনে থাকো খুব ভালো লাগে আমরা ক্লাস করতে অ্যাকচুয়ালি এ টিচার ইজ নাথিং উইদাউট দ্য স্টুডেন্টস তোমরা না থাকলে তো আসলে আমরা এখন যে অবস্থায় আছে আমরা নিজেরও খুব ভালো ফিল করতেছি না তোমাদেরকে অনেক দিন দেখা হচ্ছে না তো যে যেখানে আছো কেউ গ্রামে আছো শহরে আছো যেখানে আছো অবশ্যই ভালো থাকো এবং সাবধানে থাকো এবং নিজেদেরকে এই মহামারী থেকে যতটা সম্ভব স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করো মহান আল্লাহ তালা যেন সবাইকে রহম করে তোমরা আমাদের জন্য দোয়া করবে আমাদের সবার সকল টিচারদের জন্য দোয়া করবে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যারের জন্য দোয়া করবে এবং সংশ্লিষ্ট যারা আছে সবার জন্য দোয়া করবে এবং তোমাদের পরীক্ষায় ভালোভাবে অ্যাটেন্ড করো এবং পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করো আমরা কিন্তু সেগুলো ভালোভাবে মূল্যায়ন করবো এবার আগের চেয়েও ভালোভাবে মূল্যায়ন করবো এই জন্য তোমরা খুব সাবধানতা সহিক ভালো প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা দিবে আশা করি তোমরা পরীক্ষায় ভালো করবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম